Esse livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos Sem Fins Lucrativos, lido por Rosa de Carvalho Costa e Silva, em maio de 2014. Sermão do Bom Ladrão Padre Antônio Vieira Pregado na Igreja da Misericórdia de Lisboa, ano de 1655. Domini, memento mei, com veneris in regnum tuum. Odie mecum, eris in paradiso. Nota. E dizia Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas Capítulo 23, versículos 42 e 43. Primeiro, esse sermão que hoje se prega na misericórdia de Lisboa e não se prega na capela real, parecia-me a mim que lá se havia de pregar e não aqui. Daquela pauta, nota, pauta, lista de assuntos no caso, assuntos referentes ao passo real. Havia de ser e não desta. E por quê? porque o texto em que se funda o mesmo sermão todo pertence à majestade daquele lugar e nada à piedade deste. Uma das coisas que diz o texto é que foram sentenciados em Jerusalém dois ladrões e ambos condenados, ambos executados, ambos crucificados e mortos, sem lhes valer procurador nem embargos. Permite isso a misericórdia de Lisboa? Não. A primeira diligência que faz é eleger por procurador das cadeias um irmão de grande autoridade, poder e indústria, e o primeiro timbre desse procurador é fazer honra de que nenhum malfeitor seja justiçado. Nota. Justiçado sofra suplício corporal ou pena de morte. Em seu tempo. Logo, esta parte da história não pertence à misericórdia de Lisboa. A outra parte, que é a que tomei por tema, toda pertence ao passo, nota, passo, habitação da realeza, palácio, e a capela real. Nela se fala com o rei Domini, nela se trata do seu reino, com veneres in regno tuam, nela se lhe apresentam memoriais, memento mei, e nela os despacha o mesmo rei logo, e sem remissão a outros tribunais. Odi, mecum, eres em paradiso. O que me podia retrair de pregar sobre esta matéria era não dizer a doutrina com o lugar. Mas deste escrúpulo em que muitos pregadores não reparam, me livrou a pregação de Jonas. Não pregou Jonas no passo senão pelas ruas de Nínive. Nota. Nínive, cidade da Ásia Antiga, capital da Síria, às margens do Tigre. Cidade de mais longe que esta nossa. E diz o texto sagrado que logo a sua pregação chegou aos ouvidos do rei. Pervenite verbum ad regem. Nota. E chegou esta nova ao rei de Nínive. Segundo Jonas, capítulo 3, versículo 6. Bem quisera eu que o que hoje determino pregar chegara a todos os reis e mais ainda aos estrangeiros que aos nossos. Todos devem imitar ao rei dos reis e todos têm muito que aprender nesta última ação de sua vida. Pediu o bom ladrão a Cristo que se lembrasse dele no seu reino. Domini, memento mei, cum veneris in regnum tuam. E a lembrança que o Senhor teve dele foi que ambos se vissem juntos no paraíso. Odi, mecum, eris em paradiso. Esta é a lembrança que devem ter todos os reis e a que eu quisera lhes persuadissem os que são ouvidos de mais perto. Que se lembrem não só de levar os ladrões ao paraíso, senão de os levar consigo. Mecum, nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões. Nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. Isto é o que hei de pregar. Ave Maria. Segundo, levarem os reis consigo ao paraíso, os ladrões, não só não é companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real que com ela coroou e provou mesmo Cristo a verdade do seu reinado. 
tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é tanto pelo contrário que em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. E se isso é assim, como logo mostrarei com evidência, ninguém me pode estranhar a clareza ou publicidade com que falo. E falarei em matéria que envolve tão soberanos respeitos. Antes, admirar o silêncio e condenar a desatenção com que os pregadores dissimulam uma tão necessária doutrina, sendo a que devera ser mais ouvida e declamada nos púlpitos. Seja, pois, novo hoje o assunto que devera ser muito antigo e muito frequente, o qual eu prosseguirei tanto com maior esperança de produzir algum fruto quanto vejo enobrecido o auditório presente com a autoridade de tantos ministros de todos os maiores tribunais, sobre cujo conselho e consciência se costumam descarregar as dos reis. Terceiro, e para que um discurso tão importante e tão grave vá assentado sobre fundamentos sólidos e irrefragráveis, Suponho, primeiramente, que sem restituição do alheio não pode haver salvação. Assim, o resolvem com São Tomás. Nota. São Tomás de Aquino, teólogo italiano, ensinou principalmente em Paris. O essencial de seu pensamento encontra-se na Suma Teológica, em que se encontra uma ambiciosa conciliação entre aristotelismo e dogmas cristãos. Razão e fé. Todos os teólogos. E assim está definido no capítulo Siris Aliena, com palavras tiradas de Santo Agostinho, que são estas: Siris Aliena Propter quam peccatum est, redipoteste e non reditur penitência, non agitur, sede simulatur, si autem veraciter. Agitur non remititur pecatum, nisi restituatur ablantum si ut dixi, restitui poteste. Quer dizer, se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste e dos outros pecados não é verdadeira penitência se não simulada e fingida, porque se não perdoa o pecado sem se restituir o roubado, quando quem o roubou tem possibilidade de o restituir. Esta única exceção da regra foi a felicidade do bom ladrão e esta razão por que ele se salvou, e também o mal se pudera salvar sem restituírem. Como ambos saíram do naufrágio desta vida despidos e pegados a um pau, só esta sua extrema pobreza os podia absorver absolver dos latrocínios que tinham cometido, porque impossibilitados à restituição, ficavam desobrigados dela. Porém, se o bom ladrão tivera bens com que restituir, ou em todo ou em parte, o que roubou, toda a sua fé e toda a sua penitência, tão celebrada dos santos, não bastara. E o ao salvar, se não restituísse. Duas coisas lhe faltavam a este venturoso homem para se salvar. Uma, como ladrão que tinha sido. Outra, como cristão que começava a ser. Como ladrão que tinha sido, faltava-lhe com que restituir. Como cristão que começava a ser, faltava-lhe o batismo. Mas assim como o sangue que derramou na cruz lhe supriu o batismo, assim a sua desnudez e a sua impossibilidade lhe supria a restituição. E por isso se salvou. Vejam agora, de caminho, os que roubaram na vida e nem na vida nem na morte restituíram antes na morte, testaram de muitos bens e deixaram grossas heranças a seus sucessores, vejam aonde irão ou terão ido suas almas e se podiam salvar. Era tão rigoroso esse preceito da restituição na lei velha que se o que furtou não tinha com que restituir, mandava a Deus que fosse vendido e restituísse com o preço de si mesmo. Se non aboeriti quod pro furto redati, ipsi venundabitur, nota, não tiver com que 
pague, o furto será vendido ele mesmo. Êxodo capítulo 22, versículo 3. De modo que, enquanto um homem era seu e possuidor da sua liberdade, posto que não tivesse outra coisa até que não vendesse a própria pessoa e restituísse o que podia com o preço de si mesmo, não o julgava a lei por impossibilitado a restituição, nem o desobrigava dela. Que uma tal lei fosse justa, não se pode duvidar, porque era a lei de Deus, posto que o mesmo Deus, na lei da graça, derrogou esta circunstância de rigor que era de direito positivo. Porém, na lei natural, que é indispensável e manda restituir a, que, a quem pode e tem com que tão fora esteve de variar ou moderar, coisa alguma que nem o mesmo Cristo na cruz prometeria o paraíso ao ladrão. Em tal caso, sem que primeiro restituísse, ponhamos outro ladrão à vista deste e vejamos admiravelmente no juízo do mesmo Cristo a diferença de um caso ao outro. Assim, como Cristo, Senhor nosso, disse a Dimas, Ode mecon eres in paradiso, hoje serás comigo no paraíso. Assim disse a Zaqueu, Ode salus domui uiki facta este. Nota. Hoje entrou a salvação nesta casa. Lucas capítulo 19, versículo 9. Hoje entrou a salvação nesta tua casa. Mas o que muito se deve notar é que a Dimas prometeu-lhe o Senhor a salvação, logo. E a Zaqueu, não logo, senão muito depois. E por quê? Se ambos eram ladrões e ambos convertidos. Porque Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir o que roubara. Zaqueu era ladrão rico e tinha muito com que restituir. Zaqueus, príncipes erati publicanorum, et ipse divis. Nota. Zaqueu era o chefe dos publicanos e rico. Lucas capítulo 19, versículo 2. Diz o evangelista, e ainda que ele o não dissera, o estado de um e outro ladrão o declarava sás. Por quê? Porque Dimas era ladrão condenado e se ele fora rico, claro está que não havia de chegar à forca. Até aqui, porém, Zaqueu era ladrão tolerado e a sua mesma riqueza era a imunidade que tinha para roubar sem castigo e ainda sem culpa. E como Dimas era ladrão pobre e não tinha com o que restituir, também não tinha impedimento à sua salvação e por isso Cristo lhe a concedeu no mesmo momento. Pelo contrário, Zaqueu, como era ladrão rico e tinha muito com o que restituir, não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse e por isso lhe dilatou a promessa. A mesma narração do Evangelho é a melhor prova dessa diferença. Conhecia Zaqueu a Cristo só por fama e desejava muito vê-lo. Passou o Senhor pela terra e como era pequeno de estatura e o concurso muito, sem reparar na autoridade da pessoa e do ofício. Príncipes publicanorum subiu-se a uma árvore para o ver. E não só viu, mas foi visto, e muito bem visto. Pôs nele o Senhor aqueles divinos olhos, chamou-o pelo seu nome e disse-lhe que se descesse logo da árvore porque lhe importava ser seu hóspede naquele dia. Zaki festinans descende qui rode in domo tua oportet me manere. Nota, Zaqueu desce depressa porque convém que eu fique. Lucas capítulo 19, versículo 6. Entrou, pois, o Salvador em casa de Zaqueu, e aqui parece que cabia bem o dizer-lhe que então entrar a salvação em sua casa. Mas nem isso, nem outra palavra disse o Senhor. Recebeu Zaqueu e festejou a sua vinda com todas as demonstrações de alegria. Except Elon Gaudens e guardou o Senhor o mesmo silêncio. Assentou-se à mesa abundante de iguarias e muito mais de boa vontade, que é o melhor prato para Cristo, e prosseguiu na mesma suspensão. Sobre tudo isso, Zaqueu, que lhe dava aos pobres a metade de todos os seus bens, S. Dimidium Bonorum Meorum do Pauperibus. E sendo o Senhor aquele que no dia do juízo só aos merecimentos da esmola há de premiar com o reino do céu, quem não havia de cuidar que a este grande ato de liberalidade com os pobres responderia logo a promessa da salvação? Mas nem aqui mereceu ouvir Zaqueu o que depois lhe disse Cristo. Pois, Senhor, 
Se vossa piedade e verdade têm dito tantas vezes que o que se faz aos pobres se faz a vós mesmos, e este homem, na vossa pessoa, vos está servindo com tantos obsequios e na dos pobres com tantos empenhos, se vos convidastes a ser seu hóspede para o salvar, e a sua salvação é a importância que vos trouxe à sua casa, se o chamasses e acudiu com tanta diligência, se lhe dissestes que se apressasse, Festinans descende e ele, se não deteve um momento, por que lhe dilatais tanto a mesma graça que lhe desejais fazer? Por que o não acabais de absolver? Por que lhe não segurais a salvação? Porque este mesmo Zaqueu, como cabeça de publicanos, nota, publicanos cobrador de impostos no Império Romano, príncipes Publicanorum tinha roubado a muitos e como rico que era. Et ipse divis tinha com que restituir o que roubara. E enquanto estava devedor e não restituía o alheio, por mais boas obras que fizesse, nem o mesmo Cristo podia absolver. E por mais fazenda que despendesse piamente, nem o mesmo Cristo podia salvar. Todas as outras obras que depois daquela aventurosa vista fazia Zaqueu eram muito louváveis, mas enquanto não chegava a fazer a da restituição, não estava capaz da salvação. Restitua e logo será salvo. E assim foi, acrescentou Zaqueu, que tudo que tinha mal adquirido restituía em quatro dobros. Et si quid aliquem defraudavi redo quadruplum. Nota. E naquilo que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-o-ei no quádruplo. Lucas capítulo 19, versículo 8. E no mesmo ponto, o Senhor, que até ali tinha calado, desfechou os tesouros de sua graça e lhe anunciou a salvação. Ode salus domui uiqui facta este. De sorte que, ainda que entrou o Salvador em casa de Zaqueu, a salvação ficou de fora, porque enquanto não saiu da mesma casa a restituição, não podia entrar nela a salvação. A salvação não pôde entrar sem se perdoar o pecado, e o pecado não se pôde perdoar sem se restituir o roubado. Non dimitur pecatum nisi restituati oblatum. Parto. Suposta esta primeira verdade, certa e infalível, a segunda coisa que suponho com a mesma certeza é que a restituição do alheio sob pena da salvação não só obriga aos súditos e particulares, senão também aos cetros e às coroas. Cuidam ou devem cuidar alguns príncipes que, assim como são superiores a todos, assim são senhores de tudo. E é engano. A lei da restituição é lei natural e lei divina. Enquanto lei natural obriga aos reis, porque a natureza fez iguais a todos, e enquanto lei divina também os obriga, porque Deus que os fez maiores que os outros é maior que eles. Esta verdade só tem contra si a prática e o uso. Mas por parte deste mesmo uso, argumenta assim São Tomás, o qual é hoje o meu doutor, e nessas matérias o de maior autoridade. Terraram príncipes multa a suis subdites, violenter extorquent quod videtur ad rationem rapine pertinere, grave autem vitetur dissere quod in hoc pecente, qui sic feri homines principis danarentur, ergo rapina in aliquo caso est licita. Quer dizer, a rapina ou roubo é tomar o alheio violentamente contra a vontade de seu dono. Os príncipes tomam muitas coisas a seus vassalos violentamente e contra a sua vontade. Logo, parece que o roubo é lícito em alguns casos, porque se dissermos que os príncipes pecam nisso, todos eles, ou quase todos, se condenariam. Fere homines príncipes da marentur. Oh, que terrível e temerosa consequência! E quão digna de que a considerem profundamente os príncipes e os que têm parte em suas resoluções e conselhos. Responde ao seu argumento o mesmo doutor Angélico e posto que não costumo molestar os ouvintes com latins largos, hei de referir as suas próprias palavras. Dissendo um quod se príncipes subdites exjuntem 
quod eis secundo justiciam, debetur propter bonum comune conservando, et in si violência ad beatur non est rapina, si vero a liquidi, principis in debite estorquiante, rapina est sicuti e latrocinium, onde ad restituonem tenentur, sicuti e latrones, et tanto gravius pecanti quam latrones quanto periculosius et comunius contra publicam justiam agunti, cujos custodes sunt positi. Respondo, de São Tomás, que se os príncipes tiram dos súditos o que, segundo justiça, lhes é devido para a conservação do bem comum, ainda que o executem com violência, não é rapina ou roubo. Porém, se os príncipes tomarem por violência o que se lhes não deve, é rapina e latrocínio, de onde se segue que estão obrigados à restituição como os ladrões e que pecam tanto mais gravemente que os mesmos ladrões quanto é mais perigoso e mais comum o dano com que ofendem a justiça pública de que eles estão postos por defensores. Até aqui acerca dos príncipes, o príncipe dos teólogos. E por que a palavra rapina e latrocínio aplicada a sujeitos da suprema esfera é tão alheia das lisonjas que estão acostumados a ouvir? Que parece conter alguma dissonância, escusa tacidamente o seu modo de falar e prova a sua doutrina. O santo doutor com dois textos alheio, um divino do profeta Ezequiel e outro pouco menos que divino de Santo Agostinho. O texto de Ezequiel é parte do relatório das culpas, porque Deus castigou tão severamente os dois reinos de Israel e Judá, um com o cativeiro dos assírios e outro com o dos babilônios. E a causa que dá é muito pondera, é que os seus príncipes, em vez de guardarem os povos como pastores, os roubavam como lobos. Príncipes, ejos, em médio e lios, Quase lupi rapientes predam. Nota. Os seus príncipes no meio dela eram como lobos que arrebatam a sua presa. Ezequiel, capítulo 22, versículo 27. Só dois reis elegeu Deus por si mesmo, que foram Saul e Davi, e a ambos os tirou de pastores para que, pela experiência dos rebanhos que guardavam, soubessem como haviam de tratar os vassalos, mas seus sucessores, por ambição e cobiça, degeneraram tanto deste amor e deste cuidado que, em vez de os guardar e apacentar como ovelhas, os roubavam e comiam como lobos. Quase lupi rapientes predam. O texto de Santo Agostinho fala geralmente de todos os reinos em que são ordinárias semelhantes opressões e injustiças e diz que entre os tais reinos e as covas dos ladrões, a que santo chama latrocínios, só há uma diferença. E qual é? Que os reinos são latrocínios ou ladroeiras grandes, e os latrocínios ou ladroeiras são reinos pequenos. Sublata justicia quid sunt regna, nisi magna latrocínia. Qui et latrocínia quid sunt, nisi parva regna, é o que disse o outro pirata a Alexandre Magno. Nota. Alexandre Magno, na sua relativamente breve vida, 356-323, comandou campanhas militares que lhe deram poder sobre um vasto império que ia das margens do Mediterrâneo até os confins da Ásia. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu. Nota. Eritreu, nome dado antigamente ao Mar Vermelho, ao Oceano Índico e ao Golfo Pérsico, a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém, ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim, Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão. E vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. O roubar 
com pouco poder, faz os piratas roubar com muito os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem distinguir as qualidades e interpretar as significações a uns e outros, definiu com o mesmo nome. E odem loco pone latronem, este piratam quo regem animum latronis, este pirate abentem. Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão e o pirata e o rei todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, reinando nela Nero. O que mais me admirou e quase envergonhou foi que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos e timoratos, ou para a emenda ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. Saibam esses eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que calam que com o que dizem, porque a confiança com que isto se diz é sinal que lhes não toca e que se não podem ofender, e a cautela com que se cala é argumento de que se ofenderão porque lhes pode tocar. Mas passemos brevemente à terceira e última suposição que todas as três são necessárias para chegarmos ao ponto. Até aqui acerca dos príncipes, o príncipe dos teólogos. E por que a palavra rapina e latrocínio aplicada a sujeitos da suprema esfera é tão alheia das lisonjas que estão acostumados a ouvir? Que parece conter alguma dissonância, escusa tacidamente o seu modo de falar e prova a sua doutrina. O santo doutor com dois textos alheio, um divino do profeta Ezequiel e outro pouco menos que divino de Santo Agostinho. O texto de Ezequiel é parte do relatório das culpas, porque Deus castigou tão severamente os dois reinos de Israel e Judá, um com o cativeiro dos assírios e outro com o dos babilônios. E a causa que dá é muito pondera, é que os seus príncipes, em vez de guardarem os povos como pastores, os roubavam como lobos, príncipes, ejos, em médio e lios, Quase lupi rapientes predam. Nota. Os seus príncipes no meio dela eram como lobos que arrebatam a sua presa. Ezequiel, capítulo 22, versículo 27. Só dois reis elegeu Deus por si mesmo, que foram Saul e Davi, e a ambos os tirou de pastores para que, pela experiência dos rebanhos que guardavam, soubessem como haviam de tratar os vassalos, mas seus sucessores, por ambição e cobiça, degeneraram tanto deste amor e deste cuidado que, em vez de os guardar e apacentar como ovelhas, os roubavam e comiam como lobos. Quase lupi rapientes predam. O texto de Santo Agostinho fala geralmente de todos os reinos em que são ordinárias semelhantes opressões e injustiças e diz que entre os tais reinos e as covas dos ladrões, a que santo chama latrocínios, só há uma diferença. E qual é? Que os reinos são latrocínios ou ladroeiras grandes, e os latrocínios ou ladroeiras são reinos pequenos. Sublata justicia quid sunt regna, nisi magna latrocínia. Qui et latrocínia quid sunt, nisi parva regna, é o que disse o outro pirata a Alexandre Magno. Nota. Alexandre Magno, na sua relativamente breve vida, 356-323, comandou campanhas militares que lhe deram poder sobre um vasto império que ia das margens do Mediterrâneo até os confins da Ásia. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu. Nota. Eritreu, nome dado antigamente ao Mar Vermelho, ao Oceano Índico e ao Golfo Pérsico, a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém, ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim, Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão. E vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. O roubar 
com pouco poder, faz os piratas roubar com muito os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem distinguir as qualidades e interpretar as significações a uns e outros, definiu com o mesmo nome. E odem louco pone latronem, este piratam quo regem animum latronis, este pirate abentem. Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão e o pirata e o rei todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, reinando nela Nero. O que mais me admirou e quase envergonhou foi que os nossos oradores evangélicos em tempo de príncipes católicos e timoratos, ou para a emenda ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. Saibam esses eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que calam que com o que dizem. Porque a confiança com que isto se diz é sinal que lhes não toca e que se não podem ofender. E a cautela com que se cala é argumento de que se ofenderão porque lhes pode tocar. Mas passemos brevemente à terceira e última suposição que todas as três são necessárias para chegarmos ao ponto. Quinto, suponho finalmente que os ladrões de que fala não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu pecado, como de Salomão. Non grandes est culpa, con quis furatus fuerite, furatur enim, uti esturientem em pleati animam. Nota. Não é grande a culpa quando alguém furta, se furta para matar a fome. Provérbios 6.30 O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distingue muito bem São Basílio Magno. Nota. São Basílio Magno, patriarca da igreja grega, 329-379, bispo de Casareia. Non est intelligendum furis, esse solum bursaram incisores, vel latrocinantes em balneis. Sede est qui dulci legionum statuti velci, comisso sib regimini civitatum aut gentium, hoc quidem furtim tolunti hoc verovi, esto publici Exígio. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que vão se banhar para lhes colher a roupa. Os ladrões que mais próprio e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões ou o governo das províncias ou a administração das cidades os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo, os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas... Nota... Varas, antiga insígnia de magistrados e vereadores. E ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões e começou a bradar. Lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Ditosa a Grécia, que tinha tal pregador. E mais ditosas as outras nações, se nelas não padecer a justiça, as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um consu ou ditador por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? De um chamado Seronato disse com discreta contraposição Sidônio Apolinar. Nota. 
Sidônio Apolinar, poeta latino cristão, 430-486, bispo de Clermont-Ferrand. Non cessati simo furta, vel puniri, vel facere. Seronato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. Isso não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Sexto. Declarado assim, por palavras não minhas, senão de muito bons autores, quão honrados e autorizados sejam os ladrões de que falo. Esses são os que disse e digo que levam consigo os reis ao inferno. Que eles fossem lá sós e o diabo os levasse a eles, seja muito na má hora, pois assim o querem, mas que hajam de levar consigo os reis. É uma dor que se não pode sofrer e por isso nem calar. Mas se os reis estão fora, estão de tomar o alheio, que antes eles são os roubados, e os mais roubados de todos, como levam ao inferno consigo estes maus ladrões, a estes bons reis. Não por um só, senão por muitos modos, os quais parecem insensíveis e ocultos, e são muitos claros e manifestos. O primeiro, porque os reis lhe dão os ofícios e poderes com que roubam. O segundo, porque os reis os conservam neles. O terceiro, porque os reis os adiantam e promovem a outros maiores. E, finalmente, porque sendo os reis obrigados, sob pena da salvação, a restituir todos esses danos, nem na vida nem na morte os restituem. E quem diz isso? Já se sabe que há de ser São Tomás. Faz questão, São Tomás, se a pessoa que não furtou, nem recebeu ou possui coisa alguma do furto, pode ter obrigação de o restituir. E não só resolve que sim, mas para maior expressão do que vou dizendo, põe o exemplo nos reis. Vai o texto. Tenetur ili restituere que non obstate cum obstare teneatur. Secute príncipes que tenentur custodire justicia in terra, si per eorum defectum latronis increscanti ad restitutionem tenentur, quia reditus quo habet sum, quasi estipendia ad hoc instituta, ud justicia conservente in terra. Aquele que tem obrigação de impedir que se não furte, se o não impediu, fica obrigado a restituir o que se furtou. E até os príncipes que, por sua culpa, deixarem crescer os ladrões, são obrigados à restituição, porquanto as rendas com que os povos os servem e assistem são como estipêndios instituídos e consignados por eles para que os príncipes os guardem e mantenham em justiça. É tão natural e tão clara essa teologia que até Agamenon, rei gentil, a conheceu quando disse qui non vetati pecare cum possiti jubet. E se nesta obrigação de restituir incorrem os príncipes pelos furtos que cometem os ladrões casuais e involuntários, que será pelos que eles mesmos e por própria eleição armaram de jurisdições e poderes com que roubam os mesmos povos? A atenção, nota. Atenção, propósito, intenção dos príncipes não é e nem pode ser essa, mas basta que esses oficiais ou de guerra ou de fazenda ou de justiça que cometem os roubos sejam eleições e feituras suas, para que os príncipes hajam de pagar o que eles fizerem. Ponhamos o exemplo da culpa onde a não pode haver, pois Deus a Adão no paraíso com jurisdição e poder sobre todos os viventes e com senhorio absoluto de todas as coisas criadas, exceto somente uma árvore. Faltavam-lhe poucas letras a Adão para ladrão e ao fruto para o furto não lhe faltava nenhuma. Enfim, ele e sua mulher, que muitas vezes são as terceiras, aquela só coisa que havia no mundo que não fosse sua, essa roubaram. Já temos Adão eleito, já o temos com ofício, já o temos ladrão. E quem foi o que pagou o furto? 
acaso sobre todos admirável, pagou o furto quem elegeu e quem deu o ofício ao ladrão. Quem elegeu e deu ofício a Adão foi Deus. E Deus foi o que pagou o furto, tanto à sua custa como sabemos. O mesmo Deus o disse assim, referindo o muito que lhe custara a satisfação do furto e dos danos dele. Que non rapui tunque exous veban. Nota. Porventura hei de restituir o que não roubei. Salmo 68, versículo 5. Vistes o corpo humano de que me vesti, sendo Deus. Vistes o muito que padeci. Vistes o sangue que derramei. Vistes a morte a que fui condenado entre ladrões. Pois então, e com tudo isso, pagava o que não furtei. Adão foi o que furtou e eu o que paguei. Que non rapui Tonque, exolveban, pois, Senhor meu, que culpa teve vossa divina majestade no furto de Adão? Nenhuma culpa tive, nem a tiver ainda que não fora Deus, porque na eleição daquele homem e no ofício que lhe dei, em tudo procedi com a circunspecção, prudência e providência com que o devera e deve fazer o príncipe mais atento às suas obrigações mais considerado e mais justo primeiramente quando fiz não foi com o império despótico como as outras criaturas senão com o um maduro conselho e por consulta de pessoas não humanas senão divinas faciamos hominem ad imaginem et simitutirem nostram et pestri sit nota façamos o homem a nossa imagem e semelhança e presida. Gênesis capítulo 1, versículo 26. As partes e qualidades que concorriam no eleito eram as mais adequadas ao ofício que se podiam desejar, nem imaginar, porque era o mais sábio de todos os homens, justo, sem vício, reto, sem justiça e senhor de todas as suas paixões as quais tinha sujeitas e obedientes à razão. Só lhe faltava experiência. Nem houve concurso de outros sujeitos na sua eleição, mas ambas estas coisas não as podia então haver, porque era o primeiro homem e o único. Pois se a vossa eleição, Senhor, foi tão justa e tão justificada, que bastava ser vossa para o ser, por que a vez vós de pagar o furto que ele fez sendo toda a culpa sua? porque quero dar este exemplo e documento aos príncipes e porque não convém que fique no mundo uma tão má e perniciosa consequência como seria se os príncipes se persuadissem, em algum caso, que não eram obrigados a pagar e satisfazer o que seus ministros roubassem. Mas estou vendo que com este mesmo exemplo de Deus se desculpam ou podem desculpar os reis, porque se a Deus lhe sucedeu tão mal com Adão, conhecendo muito bem Deus o que ele havia de ser, que muito e que suceda o mesmo aos reis com os homens que elegem para os ofícios, se eles não sabem, nem podem saber o que depois farão. A desculpa é aparente, mas tão falsa como mal fundada, porque Deus não faz a eleição dos homens, pelo que sabe que hão de ser, senão pelo que de presente são. Bem sabia Cristo que Judas havia de ser ladrão, mas quando elogiou para o ofício em que o foi, não só não era ladrão, mas muito digno de se lhe fiar o cuidado de guardar e distribuir as esmolas dos pobres. Elejam assim os reis, as pessoas, e provejam assim os ofícios, e Deus os desobrigará nesta parte da restituição. Porém, as eleições e os provimentos que se usam não se fazem assim. Querem saber os reis se os que provêm Nota, provém nomear alguém para um cargo ou lugar, efetivar o preenchimento de um cargo. Nos ofícios são ladrões ou não. Observem a regra de Cristo. Qui non intrati per ostium fureste estilatro. Nota, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. João capítulo 10, versículo 1. A porta por onde legitimamente se entra o ofício... É só o merecimento e todo que não entra pela porta não só diz Cristo que é ladrão, senão ladrão e ladrão, fureste este latro. 
E por que é que duas vezes ladrão? Uma vez porque furta o ofício e outra vez pelo que há de furtar com ele. O que entra pela porta poderá vir a ser ladrão, mas os que não entram por ela já o são. Uns entram pelo parentesco, outros pela amizade, outros pela valia, outros pelo suborno e todos pela negociação. E quem negocia não há mister outra prova. Já se sabe que não vai a perder. Agora será ladrão oculto, mas depois ladrão descoberto, que essa é, como diz São Jerônimo, a diferença de fur a latro. Coisa é certo, maravilhosa ver alguns tão introduzidos e tão entrados, não entrando pela porta nem podendo entrar por ela. Se entraram pelas janelas, como aqueles ladrões de que faz menção Joel, per fenestras intrabonte quase fur. 26. Entrarão pelas janelas como um ladrão. Grande desgraça é que, sendo as janelas feitas para entrar a luz e o ar, entrem por elas as trevas e os desazares. Nota. Desares, descrédito, vexame. Trata-se de jogo verbal com entrar a luz e o ar. Se entraram minando a casa do pai de famílias. Nota. Pai de famílias, do latim pater familias, o marido em relação à mulher e aos filhos. Como ladrão da parábola de Cristo, si sirete pater familias, qui ora fur venirete, non sinerete per fode domum suam. Nota. Se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, não deixaria minar a sua casa. Lucas capítulo 12, versículo 39. Ainda seria a maior desgraça que o sono ou o letargo do dono da casa fosse tão pesado que minando-se-lhe as paredes não espertassem os golpes. Mas o que excede toda a admiração é que haja quem, achando a porta fechada, empreenda entrar por cima dos telhados e o consiga. E mais sem ter pés nem mãos, quanto mais asas. Estava Cristo, Senhor nosso, curando milagrosamente os enfermos dentro em uma casa e era tanto o concurso que não podendo os que levavam um paralítico entrar pela porta, subiram-se com ele ao telhado e por cima do telhado o introduziram. Ainda é mais admirável a consideração do sujeito que o modo e o lugar da introdução. Um homem que entrasse por cima dos telhados, quem não havia de julgar que era caído do céu? Tércios e coelho sesidite cato. E o tal homem era um paralítico que não tinha pés nem mãos, nem sentido, nem movimento. Mas teve com que pagar a quatro homens que o tomaram as costas e o subiram tão alto. E como os que trazem as costas semelhantes sujeitos estão tão pagos deles, que muito é que digam e informem, posto que sejam tão incapazes que lhes sobejam merecimentos por cima dos telhados. Como não podem alegar façanhas de quem não tem mãos? Dizem virtudes e bondades. Dizem que com os seus procedimentos cativa a todos. E como os não havia de cativar se os comprou? Dizem que, fazendo sua obrigação, todos lhe ficam devendo dinheiro e como lhe não hão de dever se lhe tomaram. Deixo os que sobem aos postos pelos cabelos e não com as forças de sanção, senão com os favores de Dalila. Nota. Sansão e Dalila. Sansão era um líder entre os judeus, século XII, antes de Cristo, que teria força descomunal devido à sua cabeleira, mas foi seduzido e traído por Dalila, que lhe cortou os cabelos e o deixou indefeso. Deixo os que, com voz conhecida de Jacó, levam a bênção de Isaú, e não com as luvas calçadas, senão dadas ou prometidas. Deixo os que, sendo mais leprosos que Naamã, Ciro, se limparam da lepra e não com as águas do Jordão, senão com as do Rio da Prata. É isto? E o mais que se podia dizer, entrar pela porta? Claro está que não, pois se nada disso se faz, secute fur in nocte. Nota. Como um ladrão durante a noite. Se não na face do sol e na luz do meio-dia, como se pode escusar quem ao menos firma os provimentos de que não conhecia serem ladrões os que por estes meios foram providos? 
Finalmente, ou os conhecia ou não. Se os não conhecia, como os proveu sem os conhecer? E se os conhecia, como os proveu conhecendo-os? Mas vamos aos providos com o expresso conhecimento de suas qualidades. Dom fulano, diz a piedade bem intencionada, é um fidalgo pobre, desse-lhe um governo. E quantas impiedades ou advertidas ou não se contém nesta piedade? Se é pobre, dê-lhe uma esmola honestada. Nota. Honestada, honrada. Com o nome de tensa. Nota. Tensa. Pensão concedida pelo governo ou por instituição particular a alguém para prover-lhe o sustento. E tenha com que viver. Mas porque é pobre um governo para que vá desempobrecer a custa dos que governar e para que vá fazer muitos pobres a conta de tornar-se muito rico, isso quer quem o elege por esse motivo. Vamos aos do prêmio e também aos do castigo. Certo capitão mais antigo tem muitos anos de serviço. Dê-lhe uma fortaleza nas conquistas. Nota. Conquistas nos territórios conquistados pela expansão ultramarina. Mas se esses anos de serviço assentam sobre um sujeito que os primeiros despojos que tomava na guerra eram a farda e a ração dos seus próprios soldados, despidos e mortos de fome, que há de fazer em Sofala? Nota. Sofala, Porto em Moçambique. Ou em Mascate. Nota. Mascate, Porto de, da Arábia, no Golfo de Oman. Tal graduado em leis leu com grande aplauso no passo, porém em duas judicaturas e uma correição. Nota. Correição. Visita e fiscalização feita por autoridade competente aos estabelecimentos submetidos à sua jurisdição. Não deu boa conta de si, pois vá degredado para a Índia com uma beca. Nota. Beca, ofício, dignidade ou qualidade dos que usam beca. E se na beira e no alentejo onde não há diamantes nem rubis, se lhe pegavam as mãos? Nota. Pegar-lhe as mãos, equivalente de molhar a mão, subornar. A este doutor, que será na relação de Goa? Nota. Relação de Goa, antiga denominação de Tribunal de Justiça de Segunda Instância, nesse caso situado em Goa, que foi território português na costa ocidental da Índia. Encomendou El Rei, Dom João III, a São Francisco Xavier, o informasse do estado da Índia por via de seu companheiro, que era mestre do príncipe, e o que o santo escreveu de lá, sem nomear ofícios nem pessoas, foi que o verbo rápido na Índia se conjugava por todos os modos. A frase parece jocosa em negócio tão sério, mas falou o servo de Deus como fala Deus, que em uma palavra de estudo, Nicolau de Lira, sobre aquelas palavras de Daniel, Nabucodonosor rex misiti ad congregandus, satrapas, magistratos e judices. Nota. Em seguida, o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os magistrados, os juízes, os capitães, os grandes senhores, os prefeitos e todos os governadores das províncias para que assistissem à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Daniel, capítulo 3, versículo 2. Declarando a etimologia de sátrapas, que eram os governadores das províncias, diz que esse nome foi composto de Sati e de Rápio. De Contur, Satrape, Quesi, Satis, Rapientes, Qui Solente, Bona, Inferiorum, Rapere. Cham Chamam-se sátrapas, porque costumam roubar assás. E esse assás é o que especificou melhor São Francisco Xavier, dizendo que conjugam o verbo rápido por todos os modos. O que eu posso acrescentar pela experiência que tenho é que não só do cabo da boa esperança para lá, mas também das partes da quem, nota, das partes da quem? Não só de além do cabo da boa esperança, mas também da parte anterior ao cabo, isto é, não só depois de se transpor o cabo rumo às Índias, mas também na América, na África Ocidental, na Europa. Se usa 
igualmente a mesma conjugação. Conjugam por todos os modos o verbo rápido, porque furtam por todos os modos da arte, não falando em outros novos e esquisitos que não conheceu Donato. Nota. Donato, L. Donato, gramático latino do século IV, preceptor de São Jerônimo. Nem de despautério. Nota. Despautério é o nome aportuguesado de J. Van Pauteren, gramático flamengo 1480. 1520, cujos comentários gramaticais eram particularmente confusos e equivocados. Tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo indicativo, porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhe apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque como tem o mero, nota, mero, puro, legítimo, e misto império, todo ele aplicam despoticamente as execuções da rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quanto lhes mandam. E para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Furtam pelo modo optativo, porque desejam quanto lhes parece bem. E gabando as coisas desejadas aos donos delas, por cortesia, sem vontade, as fazem suas. Furtam pelo modo conjuntivo, porque ajuntam o seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito, e basta só que ajuntem a sua graça para serem, quando menos, meeiros. Nota, meeiro, que ou aquele que possui a metade de certos bens ou interesses ou que a eles tem direito, da ganância, furtam, pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem e esses compram as permissões. Furtam pelo modo infinitivo, porque não tem fim o furtar com o fim do governo. E sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos. Esses mesmos modos conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas os seus criados e as terceiras, quantas para isso têm indústria e consciência. Furtam juntamente por todos os tempos, porque do presente, que é o seu tempo, colhem quando dá de si o triênio. E para incluírem no presente o pretérito, e o futuro do pretérito desenterram crimes de que vendem os perdões e dívidas esquecidas, de que se pagam inteiramente, e do futuro empenham as rendas e antecipam os contratos com que tudo o caído e não caído lhe venha a cair nas mãos. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhes escapam os imperfeitos, perfeitos, plus quam. Nota, plus clã, mais que em latim. Perfeitos. E quaisquer outros, porque furtam, furtaram, furtavam, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma, que o resumo de toda essa rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, eles, como se tiveram feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos e elas ficam roubadas e consumidas. É certo que os reis não querem isso, antes mandam em seus regimentos tudo o contrário. Mas como as patentes se dão aos gramáticos dessas conjugações tão peritos ou tão cadimos, nota, cadimo, usual, costumeiro, nelas, que outros efeitos se podem esperar dos seus governos. Cada patente destas em própria significação vem a ser uma licença geral em scripts ou um passaporte para furtar. Em Holanda, onde há tantos armadores de corsários, repartem-se as costas da África, da Ásia e da América com tempo limitado e nenhum pode sair a roubar sem passaporte, a que chamam carta de marca. Nota. 
carta de marca, autorização escrita dada por Estado beligerante para que particulares armem seus navios por sua conta e ataquem o inimigo. Carta de Corso. Licença de Corso. Isto mesmo valem as provisões quando se dão aos que eram mais dignos da marca, que da carta. Por mar padecem os moradores das conquistas, a pirataria dos corsários estrangeiros, que é contingente na terra, suportam a dos naturais, que é certa e infalível. E se alguém duvida qual seja maior, note a diferença de uns a outros. O pirata do mar não rouba aos da sua república. Os da terra roubam os vassalos do mesmo rei, em cujas mãos juraram homenagem. Do corsário do mar, posso me defender. Aos da terra, não posso resistir. Do corsário do mar, posso fugir. Dos da terra, não me posso esconder. O corsário do mar depende dos ventos. Os da terra sempre têm por si a monção. Nota. Monção. Vento periódico de ciclo anual que sopra principalmente no sudeste da Ásia, alternativamente do mar para a terra e da terra para o mar. Daí o sentido figurado de oportunidade, ocasião favorável. Enfim, o corsário do mar pode o que pode, os da terra podem o que querem, e por isso nenhuma presa lhes escapa. Se houvesse um ladrão onipotente que vos parece que faria cobiça junto com a onipotência, pois é o que fazem esses corsários. Nono, dos que obram o contrário, com singular inteireza de justiça e limpeza de interesse, alguns exemplos temos, posto que poucos. Mas folgara eu saber quantos exemplos há. Não digo já dos que fossem justiçados como tão insignes ladrões, mas dos que fossem privados de governo por esses roubos. Pois, se eles furtam com os ofícios e os consentem e conservam nos mesmos ofícios, como não hão de levar consigo ao inferno os que os consentem. O meu São Tomás o diz e alega com o texto de São Paulo. Digni sunt morte, non solum qui faciunt sed etiam qui consentiunt facentibus. Nota. São dignos de morte e não somente quem os faz, mas também quem aprova aqueles que os fazem. Romanos capítulo 1, versículo 32. E por que o rigor deste texto se entende não de qualquer consentidor, senão daqueles que, por razão de seu ofício, o Estado tem obrigação de impedir, faz logo a mesma limitação o santo doutor, e põe o exemplo nomeadamente nos príncipes, sede solum quando incumbir te alucui ex officio sicuti principibus terre. Verdadeiramente, não sei como não reparam muitos príncipes em matéria de tanta importância e como os não fazem reparar os que no foro exterior ou no da alma têm cargo de descarregar suas consciências. Vejam uns e outros, como a todos ensinou Cristo que o ladrão que furta com o ofício nenhum momento se há de consentir ou conservar neles. Havia um senhor rico, diz o divino mestre, o qual tinha um criado que, com o ofício de econômico ou administrador, governava suas herdades. Tal é o nome no original grego que responde ao vilico. Nota. Vilico, da Vulgata, que corresponde ao termo que se encontra na Vulgata, isto é, na versão latina da Bíblia elaborada por São Jerônimo. Da Vulgata. Infamado, pois o dito administrador de que se aproveitava da administração e roubava, tanto que chegou a primeira notícia ao Senhor, mandou logo vir diante de si e disse-lhe que desse contas porque já não havia de exercitar o ofício. Ainda a resolução foi mais apertada porque não só disse que não havia, senão que não podia. Jean Enin non poteris vilicare. Nota. Dizia também Jesus a seus discípulos, havia um homem rico que tinha um feitor e este foi acusado diante dele de ter dissipado os seus bens. E ele chamou e disse, que é isso que ouço dizer de ti, dá conta da tua administração, porque não mais poderá ser meu feitor. Lucas capítulo 16, versículos 1 e 2. 
Não tem palavra essa parábola que não esteja cheia de notáveis doutrinas a nosso propósito. Primeiramente diz que esse senhor era um homem rico, homo cuidam era tidives. Lucas capítulo 16, versículo 1. Por que não será homem quem não tiver resolução? Nem será rico, por mais herdades que tenha, quem não tiver cuidado e grande cuidado de não consentir que lhes governem ladrões. Diz mais que para privar a esse ladrão do ofício bastou somente a fama, sem outras inquirições. Et hic difamatus est apud illum. Porque se em tais casos se houverem de mandar buscar informações à Índia ou ao Brasil, primeiro que elas cheguem e se lhes ponha remédio, não haverá Brasil nem Índia. Não se diz, porém, nem se sabe quem fossem os autores ou delatores desta fama, porque a estes há lhes de guardar segredo o Senhor inviolavelmente, sob pena de não haver quem se atreva ao avisar, temendo justamente a ira dos poderosos. Diz mais que mandou vir o delatado diante de si. Etivocaviti é um, porque semelhantes averiguações se, se cometem a outros e não as faz mesmo o Senhor por sua própria pessoa, com dar o ladrão parte do que roubou, prova que está inocente. Finalmente, desengana-o e notifica-lhe que não há de exercitar jamais o ofício, nem pode. Jean Enim non poteris vilicare, porque nem o ladrão conhecido deve continuar o ofício em que foi ladrão, nem o senhor ainda que quisesse o pode consentir e conservar nele, se não se quer condenar. Com tudo isso ser assim, eu ainda tenho uns embargos que alegar por parte desse ladrão diante do senhor e autor da mesma parábola que é Cristo. Provará que nem o furto por sua quantidade, nem a pessoa por seu talento parecem merecedores de privação do ofício para sempre. Este homem, senhor, posto que cometesse este erro, é um sujeito de grande talento, de grande indústria, de grande entendimento e prudência, como vós mesmos confessastes e ainda louvastes que é mais laudavit dominus, vilicum iniquitatis qui Prudenter Fesiter. Nota. E o Senhor louvou o feitor por ter procedido prudentemente. Lucas capítulo 16, versículo 8. Pois, se é homem de tanto préstimo e tem capacidade e talento para vos tornardes a servir dele, por que o haveis de privar para sempre do vosso serviço? Jean enim non poteris vilicare? Suspendei-o agora por alguns meses, como se usa, e depois o tornareis a restituir para que nem vós o percais, nem ele fique perdido. Não, diz Cristo, uma vez que é ladrão conhecido, não só há de ser suspenso ou privado do ofício há de tempos, senão para sempre e para nunca jamais entrar ou poder entrar. Jean enim non poteris porque o uso ou o abuso dessas restituições, ainda que pareça piedade, é manifesta injustiça, de maneira que, em vez de o ladrão restituir o que furtou no ofício, restitui-se o ladrão ao ofício para que furte ainda mais. Não são essas as restituições pelas quais se perdoa o pecado, senão aquelas por que se condenam os restituídos. E também quem os restitui. Perca-se... Embora um homem já perdido e não se percam os muitos que se podem perder e perdem na confiança de semelhantes exemplos. Suposto que este primeiro artigo dos meus embargos não pegou, passemos a outro. Os furtos desse homem foram tão leves, a quantidade tão limitada, que o mesmo texto lhe não dá nome de furtos, absolutamente, senão de quase furtos, quase de si passete bona Ipsius, nota, dissipado os seus bens, pois em um mundo, Senhor, e em um templo em que se vêm tolerados nos ofícios tantos ladrões e premiados, que é mais os plus quam ladrões? Será bem que seja privado do seu ofício e privado para sempre um homem que só chegou a ser quase ladrão? Sim, torna a dizer Cristo para a emenda dos mesmos tempos e para que conheça o mesmo mundo quão errado vai. Assim, 
como nas matérias do sexto mandamento, teologicamente não há mínimos. Assim os deve não haver politicamente nas matérias do sétimo. Porque quem furtou e se desonrou no pouco, muito mais facilmente o fará no muito. E senão vede-os nesse mesmo quase ladrão. Tanto que se viu notificado para não servir o ofício, ainda teve traça para se servir dele e furtar mais do que tinha furtado. Manda chamar muito à pressa os rendeiros, rompe os escritos das dívidas, faz outros de novo com antidatas, a uns diminui a metade, a outros a quinta parte, e por este modo roubando ao tempo os dias, as escrituras, a verdade e ao amo o dinheiro. Aquele que só tinha sido quase ladrão, enquanto encartado no ofício, com a opinião que só tinha de o ter, foi mais que ladrão depois. Aqui acabei de entender a ênfase com que disse a pastora dos cantares Tulerunti palium meum mi. Nota. Tiraram-me o meu manto. Tomaram-me a minha capa a mim, porque se pode roubar a capa a um homem, tomando-a não a ele, senão a outrem, assim o fez a astúcia desse ladrão que roubou o dinheiro a seu amo, tomando-o não a ele, senão aos que lhe deviam. De sorte que o que dantes era um ladrão, depois foi muitos ladrões, não se contentando de o ser ele só, senão de fazer a outros. Mas vá ele muito, mas vá ele muito embora ao inferno, e vão os outros com ele, e os príncipes imitem ao Senhor, que se livrou de ir também com o privar do ofício tão prontamente. Décimo. Essa doutrina em geral, pois é de Cristo, nenhum entendimento cristão haverá que a não venere. Haverá, porém, algum político tão especulativo que a queira limitar a certo gênero de sujeitos e que funde as exceções no mesmo texto? O sujeito em que se faz esta execução chama-lhe o texto vílico, logo em pessoas vis ou de inferior condição. Será bem que se executem esses e semelhantes rigores e não em outras de diferente suposição? com as quais, por sua qualidade e outras dependências, é lícito e conveniente que os reis dissimulem. Ó oh, como está o inferno cheio dos que, com estas e outras interpretações, por adularem os grandes e os supremos, não reparam em os condenar, mas para que não creiam a aduladores, creiam a Deus. E ouçam, revelou Deus a Josué que se tinha cometido um furto nos despojos de Jericó. Nota. Jericó, cidade da Jordana, cujas muralhas o Josué teria destruído ao som de trombetas, segundo a Bíblia. Depois de lhe ter bem custosamente significado com o infeliz sucesso do seu exército e mandou-lhe que, descoberto, o ladrão fosse queimado. Fez-se diligência exata e achou-se que um chamado Acã tinha furtado uma capa de grã. Nota. Grã, tecido tingido de carmim. Uma regra de ouro e algumas moedas de prata que tudo não valia sem cruzados. Mas quem era esse Acã? Era porventura algum homem vil ou algum soldadinho da fortuna, desconhecido e nascido das ervas? Não era menos que do sangue real de Judá e por linha masculina, quarto neto seu. Pois uma pessoa de tão alta qualidade que ninguém era ilustre em todo Israel, senão pelo parentesco que tinha com ele, há de morrer queimado por ladrão. E por um furto que hoje seria venial, há de ficar afrontada para sempre uma casa tão ilustre. Vós direis que era bem se dissimulassem, mas Deus, que o entende melhor que vós, julgou que não. Em matéria de furtar, não há exceção de pessoas, e quem se abateu a tais vilezas perdeu todos os foros. Executou-se com efeito a lei, foi justiçado e queimado a cã. Ficou o povo ensinado com o exemplo, e ele foi venturoso no mesmo castigo, porque, como notam graves autores, como tou-lhe Deus aquele fogo temporal, pelo que havia de padecer no inferno. Felicidade que impedem aos ladrões os que dissimulam com ele. E quanto à dissimulação que se diz devem ter os reis com pessoas de grande suposição de quem talvez depende a conservação do bem público e não muito necessárias a seu serviço. 
Respondo com distinção. Quando o delito é digno de morte, pode-se dissimular o castigo e conceder-se às tais pessoas a vida. Mas quando o caso é de furto, não se lhes pode dissimular a ocasião, mas logo devem ser privadas do posto. Ambas estas circunstâncias concorreram no crime de Adão. Pôs-lhe Deus preceito que não comesse da árvore vedada sob pena de que morreria no mesmo dia. E em quo com porque die comederis, morte morrieres. Nota. Em qualquer dia que comeres dele, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Não guardou Adão o preceito, roubou o fruto e ficou sujeito, ipso fato, à pena de morte. Mas que fez Deus nesse caso? Lançou-o logo do paraíso e concedeu-lhe a vida por muitos anos, pois se Deus o lançou do paraíso pelo furto que tinha cometido, por que não executou também nele a pena de morte a que ficou sujeito? Porque da vida de Adão dependia a conservação e propagação do mundo. E quando as pessoas são de tanta importância e tão necessárias ao bem público, justo é que ainda que mereça a morte se lhes permita e conceda a vida. Porém, se juntamente são ladrões, de nenhum modo se pode consentir nem dissimular que continuem no posto e lugar onde o foram para que não continue ao ser. Assim o fez Deus e assim o disse, pôs um querubim com uma espada de fogo à porta do paraíso com ordem que de nenhum modo deixasse entrar Adão. E por quê? Porque assim como tinha furtado da árvore da ciência, não furtasse também da árvore da vida. Neforti mita manum suam, et sumati etiam de ligno vite. 60. Nota. Para que não suceda que ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Quem foi mal uma vez presume o direito que o será outras e que será sempre. Saia, pois, Adão do lugar onde furtou e não torne a entrar nele, para que não tenha ocasião de fazer outros furtos, como fez o primeiro. E notai que Adão, depois de ser privado do paraíso, viveu 930 anos, pois a um homem castigado e arrependido não lhe bastarão 100 anos de privação do posto, não lhe bastarão 200 ou 300? Não. Ainda que haja de viver 900 anos e houvesse de viver 9 mil, uma vez que roubou e é conhecido por ladrão, nunca mais deve ser restituído, nem há de entrar no mesmo posto. 11. primeiro. Assim o fez Deus com o primeiro homem do mundo, e assim o devem executar com todos os que estão em lugar de Deus. Mas que seria se não só víssemos ladrões conservados nos lugares onde roubam, se não depois de roubarem promovidos a outros maiores? Acabaram-se-me aqui as escrituras, porque não há nelas exemplo semelhante. De reis que os mandassem conquistar inimigos, sim, mas de reis que os mandassem governar vassalos. Não se lê tal coisa. Os açoeiros, os nabucos, os ciros que dilatavam por armas os seus impérios, desta maneira premiavam os capitães, acrescentando impostos os que mais se sinalavam em destruir cidades e acumular despojos. E daqui se faziam os nabuzardões, os holofernes. Nota. Holofernes, general de Nabucodonosor, morto durante o sono por Judite, diante de Betúlia, cidade por ele sitiada. E outros flagelos do mundo, porém os reis que tratam vassalos como seus e os estados, posto que distantes, como fazenda própria e não alheia, lede o evangelho e vereis quais são os sujeitos e quão úteis a quem encomendam o governo deles. Um rei, diz Cristo, Senhor nosso, fazendo ausência do seu reino à conquista de outro. Encomendou a administração da sua fazenda a três criados. O primeiro acrescentou-a dez vezes mais do que era. E o rei, depois de o louvar, o promoveu ao governo de dez cidades. Euge boni servi, cuia in modico fuiste fidelis, eris potestatem abens super dessem civilitates. Nota. Servo bom, porque fosse fiel no pouco, serás governador de dez cidades. Lucas capítulo 19, versículo 17. 
O segundo também acrescentou a parte que lhe coube cinco vezes mais e com a mesma proporção o fez o rei governador de cinco cidades. E tu esto super quinque civitates. Nota. Se tu também sobre cinco cidades. Lucas capítulo 19, versículo 19. De sorte, os que o rei acrescenta e deve acrescentar nos governos, segundo a doutrina de Cristo, são os que acrescentam a fazenda do mesmo rei e não a sua. Mas vamos ao terceiro criado. Esse tornou a entregar quanto o rei lhe tinha encomendado, sem diminuição alguma, mas também sem melhoramento. E no mesmo ponto, sem mais réplica, foi privado da administração. Alferte ab ilo nimam. Nota, tirai-lhe o marco de prata, Lucas capítulo 19, versículo 24. Ó oh, que ditosos foram os nossos tempos, se as culpas, porque este criado foi privado do ofício, foram os serviços e merecimentos, porque os de agora são acrescentados. Se o que não tomou um real para si e deixou as coisas do estado em que lhes entregaram, merece privação do cargo. Os que as deixam destruídas e perdidas e tão diminuídas, desbaratadas que já não tem semelhança do que foram merecem que os despachem que os acrescentem e que lhes encarreguem outras maiores para que também as consumam e tudo se acabe eu cuidava que assim como Cristo introduziu na sua parábola dois criados que acrescentaram a fazenda do rei e um que a não acrescentou assim havia de introduzir outro que a roubasse com que ficava a divisão inteira. Mas não introduziu o divino mestre tal criado, porque falava de um rei prudente e justo. E os que têm essas qualidades, como devem ter sob pena de não serem reis, nem admitem em seu serviço, nem fiam a sua fazenda, a sujeitos que lhe a possam roubar. Algum que não lhe acrescente poderá ser mais um só. Porém, a quem lhe roube, ou a sua, ou a dos seus vassalos, que não deve distinguir da sua, não é justo, nem rei, quem tal consente, e que seria se estes, depois de roubarem uma cidade, fossem promovidos ao governo de cinco, e depois de roubarem cinco, ao governo de dez. Que mais havia de fazer um príncipe cristão, se fora como aqueles príncipes infiéis de quem diz Isaías? Príncipes tui infidelis só se furam. Nota. Teus príncipes são infiéis, companheiros de ladrões. Isaías, capítulo 1, versículo 23. Os príncipes de Jerusalém não são fiéis, senão infiéis, porque são companheiros dos ladrões. Pois saiba o profeta que há príncipes infiéis e cristãos que ainda são mais miseráveis e mais infelizes que estes. Porque um príncipe que entrasse em companhia com os ladrões, só se furam, havia de ter também a sua parte no que se roubasse. Mas esses estão tão fora de ter parte no que se rouba, que eles são os primeiros e os mais roubados. Pois se são os roubados estes príncipes, como são ou podem ser companheiros dos mesmos ladrões? Príncipes tui só se furam. Será porventura, porque talvez o que os que acompanham e assistem aos príncipes são ladrões? Se assim fosse, não seria coisa nova. Antigamente, os que assistiam ao lado dos príncipes chamavam-se laterones. E depois, corrompendo-se este vocábulo, como afirma Marco Varro, chamaram-se latrones. E que seria se assim, como se corrompeu o vocábulo, se corrompessem também os que, mesmo, que o mesmo vocábulo significa? Mas eu nem digo, nem cuido tal coisa. O que só digo e sei, por ser teologia certa, é que em qualquer parte do mundo se pode verificar o que Isaías diz dos príncipes de Jerusalém. Príncipes tui só se furam. Os teus príncipes são companheiros dos ladrões. E por quê? São companheiros dos ladrões porque os dissimulam. São companheiros dos ladrões porque os consentem. São companheiros dos ladrões porque lhes dão os postos. E os poderes são companheiros dos ladrões porque talvez os defendem. E são finalmente seus companheiros porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. Ouvi a ameaça e sentença de Deus contra esses tais. Se videbas furem curebas com eu. Nota. 
se vias um ladrão, corrias com ele e fazia sociedade com os adúlteros. Salmo 40, versículo 18. O hebreu lê com correbas. E tudo é porque há príncipes que correm com os ladrões e concorrem com eles. Correm com eles porque os admitem a sua familiaridade e graças. E concorrem com eles porque, dando-lhes autoridade e jurisdições, concorrem para o que eles furtam. E a maior circunstância desta gravíssima culpa consiste no se vi de bas. Se esses ladrões forem ocultos, e o que corre e concorre com eles? Não os conhecera, alguma desculpa tinha. Mas se eles são ladrões públicos e conhecidos, se roubam sem rebuço e a cara descoberta, se todos os veem roubar e o mesmo que os consente e apoia o está vendo, se vi de furem, que desculpa pode ter diante de Deus e do mundo? Existe maste iniqui quod ero tui similis. Nota. Julgaste que eu sou semelhante a ti. Salmo 49, versículo 21. Cuidas tu, ó injusto. Diz Deus que hei de ser semelhante a ti e que assim como tu dissimulas com esses ladrões, hei eu de dissimular contigo. Enganas-te. Arguam te este estátum contra a face em tua, dessas mesmas ladroices que tu vês e consentes, hei de fazer um espelho em que te vejas. E quando vires que és tão réu de todos esses furtos como os mesmos ladrões, porque os não impedes, e mais que os mesmos ladrões porque tens obrigação jurada de os impedir, então conhecerás que tanto e mais justamente que a eles te condeno ao inferno. Assim o declara com última e temerosa sentença a paráfrase caudaica do mesmo texto. Arguam te in hoc século est ordinabo judicium gene, genea, in futuro corante. Neste mundo arguirei a tua consciência como agora estou arguindo e no outro mundo condenarei a tua alma ao inferno como se verá no dia do juízo. Sétimo. Grande lástima será naquele dia, senhores, ver como os ladrões levam consigo muitos reis ao inferno. E para que esta sorte se troque em uns e outros, vejamos agora como os mesmos reis, se quiserem, podem levar consigo os ladrões ao paraíso. Parecerá alguém pelo que fica dito, que será coisa muito dificultosa e que se não pode conseguir sem grandes despesas. Mas eu vos afirmo e mostrarei brevemente que é coisa muito fácil e que sem nenhuma despesa de sua fazenda, antes com muitos aumentos dela, o podem fazer os reis. E de que modo? Com uma palavra, mas palavra de rei, mandando que os mesmos ladrões, os quais não costumam restituir, restituam efetivamente tudo que roubaram. Executando-o assim, salvar-se-ão os ladrões e salvar-se-ão os reis. Os ladrões salvar-se-ão, porque restituirão o que têm roubado. E os reis salvar-se-ão também, porque restituindo os ladrões, nem terão eles obrigação de restituir. Pode haver ação mais justa, mais útil e mais necessária a todos? Só quem não tiver fé, nem consciência, nem juízo pode negar. E por que os mesmos ladrões se não sintam de haverem de perder por este modo o fruto das suas indústrias? Considerem que, ainda que sejam tão maus como o mau ladrão, não só deviam abraçar e desejar esta execução, mas pedi-la aos mesmos reis. O bom ladrão pediu a Cristo como a rei que se lembrasse dele no seu reino, e o mau ladrão que lhe pediu. Se tu és Cristo, salvum fac temetipsum et nos. Nota. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas capítulo 23, versículo 39. Se sois o rei prometido, como crê, meu companheiro, salvai-vos a vós e a nós. 
Isto pediu o um mau ladrão a Cristo, e o mesmo devem pedir todos os ladrões ao seu rei, pois tu que sejam tão maus como o mau ladrão. Nem vossa majestade, Senhor, se pode salvar, nem nós nos podemos salvar sem restituir. Nós não temos ânimo nem valor para fazer a restituição, como nenhuma faz, nem na vida, nem na morte. Mande-a, pois, fazer executivamente vossa majestade, e por esse modo, posto que para nós seja violento, salvar-se-á a vossa majestade a si e mais a nós. Salvam fec temet psum et nós. Creio que nenhuma consciência haverá cristã que não Aprove este e-mail. E para que não fique em generalidade, que o mesmo que no ar, desçamos a prática dele. E vejamos como se há de fazer. Queira Deus que se faça. O que costumam furtar nestes ofícios e governos os ladrões de que falamos? Ou é a fazenda real ou a dos particulares? E uma e outra tem obrigação de restituir depois de roubada. Não só os ladrões que a roubaram, senão também os reis. Ou seja, porque dissimularam e consentiram os furtos. Quando se faziam, ou somente, que isso basta, por serem sabedores deles depois de feitos. E aqui se deve advertir uma notável diferença em que não repara entre a fazenda dos reis e a dos particulares. Os particulares, se lhes roubam a sua fazenda, não só não são obrigados à restituição, antes terão nisso grande merecimento, se o levarem com paciência e podem perdoar o furto a quem os roubou. Os reis são de muito pior condição nesta parte, porque depois de roubados, têm eles obrigação de restituir a própria fazenda roubada, nem a podem diminuir ou perdoar aos que a roubaram. A razão da diferença é porque a fazenda do particular é sua, a do rei não é sua, senão da república. E assim como o depositário ou tutor não pode alienar a fazenda que lhe está encomendada e teria obrigação de a restituir, assim tem a mesma obrigação o rei, que é tutor. E como depositário dos bens e erário da república, a qual seria obrigado a gravar com novos tributos se deixasse alienar ou perder as suas rendas ordinárias. O modo, pois, com que as restituições da fazenda real se podem fazer facilmente, ensinou aos reis um monge o qual, assim como soube furtar, soube também restituir. Refere o caso Maiolo, Grantzio e outros. Chamava-se o monge Frei Teodorico e porque era homem de grande inteligência e indústria, cometeu-lhe o imperador Carlos IV. Nota. Carlos IV provavelmente é o imperador germânico cujo reinado foi de 1346 a 1378. Algumas negociações de importância em que ele se aproveitou de maneira que competia em riquezas com os grandes senhores. Advertido o imperador, mandou-o chamar a sua presença e disse-lhe que se aparelhasse para dar contas, que faria o pobre ou rico monge. Respondeu, sem se assustar, que já estava aparelhado, que naquele mesmo ponto as daria e disse assim, eu, César. Nota. Título concedido a príncipes, reis, etc., desde a antiguidade, por analogia com os Césares romanos. Entrei no serviço de vossa majestade com este hábito e dez ou doze tostões na bolsa da esmola das minhas missas. Deixe-me, vossa majestade, o meu hábito e os meus tostões e tudo mais que possuo, mando-o, vossa majestade, receber que é seu. E tenho dado contas, com tanta facilidade como isto fez a sua restituição o monge, e ele ficou guardando os seus votos e o imperador a sua fazenda. Reis e príncipes mal servidos, se quereis salvar a alma e recuperar a fazenda, introduzi, sem exceção de pessoa, as restituições de Frei Teodorico. Saiba-se com que entrou cada um, o demais torne para onde saiu e salvem-se todos. Décimo terceiro. 
A restituição que igualmente se deve fazer aos particulares parece que não pode ser pronta, nem tão exata, porque se tomou a fazenda a muitos e a províncias inteiras. Mas como esses pescadores do alto usaram de redes varredoras, use-se também com eles das mesmas. Se trazem muito, como ordinariamente trazem, já se sabe que foi adquirido contra as leis de Deus ou contra as leis e regimentos reais. E por qualquer dessas cabeças ou por ambas, injustamente. Assim se tiram da Índia 500 mil cruzados, de Angola 200, do Brasil 300 e até do pobre Maranhão mais do que vale todo ele. E que se há de fazer desta fazenda? Aplicá-la o rei, a sua alma e as dos que a roubaram para que umas e outras se salvem. Dos governadores que mandavam as diversas províncias, o imperador Maximino... Nota. Imperador Maximino. Há dois imperadores romanos com este nome. Maximino I, 173 a 238, e Maximino II, morto em 313. Se dizia, com um galante e bem apropriada semelhança, que eram esponjas. A traça ou astúcia com que usava desses instrumentos era toda encaminhada a fartar a sede da sua cobiça, porque eles, como esponjas, chupavam das províncias que governavam tudo quanto podiam. E o imperador, quando tornavam, espremia as esponjas e tomavam para o fisco real quando tinham roubado com que ele ficava rico e eles castigados. Uma coisa fazia mal este imperador, outra bem, e faltava-lhe a melhor, em mandar os governadores às províncias homens que fossem esponjas. Fazia mal em lhe espremer as esponjas quando tornavam eles confiscar o que traziam. Fazia bem e justamente, mas faltava-lhe a melhor, como injusto e tirano que era, porque tudo que espremia das esponjas não o havia de tomar para si, senão restituí-lo às mesmas províncias de onde se tinham roubado. Isto é o que são obrigados a fazer em consciência os reis que se desejam salvar e não cuidar que satisfazem ao zelo e obrigação da justiça com mandar prender em um castelo o que roubou a cidade, a província, o estado. Que importa que por alguns dias ou meses se lhes dê esta sombra de castigo, de passados, ele se vai lograr. Nota. Lograr, gozar, desfrutar. Do que trouxe roubado e os que padeceram, os danos não são restituídos? Há nesta que parece justiça um engano gravíssimo, com que nem o castigado, nem o que castiga se livram da condenação eterna. E para que se entenda ou queira entender este engano, é necessário que se declare. Quem tomou o alheio fica sujeito a duas satisfações, a pena da lei e a restituição do que tomou. Na pena, pode dispensar o rei como legislador. Na restituição, não pode, porque é indispensável. E obra-se tanto pelo contrário, ainda quando se faz ou se cuida que se faz justiça, que só se executa a pena ou alguma parte da pena e a restituição não lembra, nem se faz dela caso. Acabemos com o São Tomás. Põe o santo doutor em questão. Aurum suficiate restutiere simplum, quod injusto ablatum este. Se para satisfazer a restituição basta restituir outro tanto, quanto foi o que se tomou. E depois de resolver que basta, porque a restituição é ato de justiça e a justiça consiste em igualdade, argumenta contra a mesma resolução com a lei do capítulo 22 do Êxodo, em que Deus mandava que quem furtasse um boi restituísse cinco. Logo, ou não basta restituir tanto por tanto, senão muito mais do que se furtou. Ou se basta, como está resoluto, de que modo se há de entender esta lei? Há-se de entender, diz o santo, distinguindo na mesma lei, duas partes. Uma enquanto lei natural, pelo que pertence à restituição, e outra enquanto lei positiva, pelo que pertence à pena. A lei natural, para guardar a igualdade do dano, só manda que se restitua tanto por tanto. 
A lei positiva, para castigar o crime do furto, acrescentou em pena mais quatro tantos e, por isso, manda pagar cinco por um. Há se, porém, de advertir, acrescenta o santo doutor, que entre a restituição e a pena há uma grande diferença, porque a satisfação da pena não está obrigado o criminoso antes da sentença. Porém, a restituição do que roubou, ainda que o não sentencie, nem obriguem, sempre está obrigado. Daqui se vê claramente o manifesto engano ainda dessa pouca justiça, que poucas vezes se usa. Prende-se o que roubou e mede-se em livramento. Mas que segue daí? O preso, tanto que se livrou da pena do crime, fica muito contente. O rei cuida que satisfaça a obrigação da justiça. E ainda se assim não tem feito nada, porque ambos ficam obrigados à restituição dos mesmos roubos, sob pena de se não poderem salvar, o réu porque não restitui e o rei porque o não faz restituir. Tire, pois, o rei executivamente a fazenda a todos os que a roubaram e faça as restituições por si mesmo, pois eles a não fazem, não hão de fazer e deste modo, que não há nem pode haver outro, em vez de os ladrões levarem os reis ao inferno, como fazem, os reis levarão os ladrões ao paraíso, como fez Cristo. Ode mecum eris in paradiso. 14. Tenho acabado, senhores, o meu discurso e parece-me que demonstrado o que prometi, de que não estou arrependido. Se alguém pareceu que me atrevia a dizer o que fora mais reverência calar, respondo com santo hilário, Queloque non audemos, silere non possumos. O que se não pode calar com a boca, consciência, ainda que seja com repugnância, é força que se diga. O vinte coroado era aquele a quem o Batista disse, Non licet tibi. Nota. Não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Marcos capítulo 6, versículo 18. E coroado também, posto que não ouvinte, aquele a quem Cristo mandou dizer, Dissiti vulpi ili. Nota. Dizei a esta raposa. Lucas capítulo 13, versículo 32. Assim o fez animosamente Jeremias, porque era mandado por pregador Regibos juda et principibus ejus. Nota. A respeito dos reis de Judá, dos seus príncipes. Jeremias, capítulo 1, versículo 18. E se Isaías o tivera feito assim, não se arrependera, depois quando disse, Vai, me, quita, cui. Nota. Ai de mim, que vou perecendo. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Os médicos dos reis, com tanta e maior liberdade, lhes devem receitar a eles o que importa, a sua saúde e vida, como aos que curam nos hospitais. Nos particulares, cura-se um homem, nos reis, toda a república. Resumindo, pois, o que tenho dito, nem os reis, nem os ladrões, nem os roubados se podem molestar da doutrina que preguei, porque a todos está bem. Está bem aos roubados porque ficaram restituídos do que tinham perdido. Está bem aos reis porque sem perda, antes com o aumento da sua fazenda, desencarregarão suas almas. E finalmente os mesmos ladrões que parecem os mais prejudicados são os que mais interessam. Ou roubaram com tensão de restituir ou não. Se com tensão de restituir, isto é o que lhes digo, e que o façam a tempo. Se o fizeram sem essa atenção, fizeram logo conta de ir ao inferno, e não podem estar tão cegos que não tenham por melhor ir ao paraíso. Só lhes pode fazer medo haverem de ser despojados do que despojaram aos outros. Mas assim como esses tiveram paciência por força, tenham-na eles com o merecimento. Se os esmoleres compram, o céu com o próprio, porque se não contentarão os ladrões de o comprar com o alheio? A fazenda alheia é a própria toda se alija ao mar sem dor. No tempo da tempestade. E quem há que, salvando-se do naufrágio anado e despido, não mande pintar a sua boa fortuna e a dedique aos altares com ação de graças?
toda a sua fazenda dará ao homem de boa vontade por salvar a vida, diz o Espírito Santo. E quanto de melhor vontade deve dar a fazenda que não é sua por salvar? Não a vida temporal, senão a eterna. O que está sentenciado à morte e à fogueira não se teria por muito venturoso se lhe aceitassem por partido a confiscação só dos bens? Considere-se cada um na hora da morte e com o fogo do inferno à vista e verá se é bom partido o que lhe persuado. Se as vossas mãos e os vossos pés são causa de vossa condenação, cortai-os. E se os vossos olhos, arrancai-os, diz Cristo, porque melhor vos está ir ao paraíso manco, aleijado e cego, que com todos os membros inteiros ao inferno. É isto verdade ou não? Acabemos de de ter fé, acabemos de crer que há inferno, acabemos de entender que sem restituir ninguém se pode salvar. Vede, vede ainda humanamente o que perdeis. E por quê? Nesta restituição, ou forçosa ou forçada, que não quereis fazer, que é o que dais e o que deixais. O que dais e o que não tinhas. O que deixais, o que não podeis levar convosco. E por isso vos perdeis. Nu entrei neste mundo e nu hei de sair dele, dizia Jó. E assim saíram o bom e o mau ladrão. Pois se assim há de ser, queirais ou não, queirais despido por despido, não é melhor ir com o bom ladrão ao paraíso que com o mal ao inferno? Rei dos reis e senhor do senhor, que morrestes, entre ladrões para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro a quem prometestes o paraíso foi outro ladrão. Para que os ladrões e os reis se salvem, ensinai com vosso exemplo e inspirai com vossa graça a todos os reis que não elegendo, nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando ladrões de tal maneira impidam. Nota. Impidam forma arcaica de impeçam os furtos futuros e façam restituir os passados que em lugar de os ladrões os levarem consigo como levam ao inferno levem eles consigo os ladrões ao paraíso como vós fizestes hoje ode mecum eres em paradiso